legyen egy ilyen hajlata. Na most még valami szép, úgynevezett romantikus szín, mondjuk egy kis apamarin azurkéket hozzáviszünk. És végül igen könnyed árnyalattal egy kis sárga szint, mert ez fényt ad a kompozíciónak. Igyekszem ezeket a hozzáadott színeket három, tehát páratlan pontokba elhelyezni a kompozíciót. Három esetleg ő talán már nem is szükséges. Kicsit el, itt meg kicsit az árnyalást egybehangolom. És nézzük meg a levélzetet. Nem kell eltúlozni a levelek számát, mert az elnyomja a lényeget. Tehát nézzük meg. Kétféle zölddel terítettem az esetet. Ez egy kicsit erős az első égetéshez, ennyire nem is kellene. Más szint is teszek a zöldhöz tulajdonképpen a természetben is nem csak egyféle zöld van azon a levélben, hanem különféle árnyalatok, színek, játéka. Tegyünk hozzá valamilyen kis égetett szint. Ez természetesen a zölddel együtt más formát ad. Egy kicsit itt már alakítom a rajzolat formáját. Nem, nem kell mindenhova pontosan kirajzolt leveleket elhelyezni, hisz ha egy, egy lomboságra ránézünk, akkor sem kifejezetten külön-külön látunk minden levelet, hanem egy, egy csoportját tulajdonképpen a leveleknek, amiből egy-kettő az, ami jobban kitűnik és felhívja a figyelmünket. Ez tulajdonképpen ugye ennek a, az úgynevezett impressionista festésmódnak hát a, a lényeg is, hogy ö, tulajdonképpen egy-két állam képviseli, ha egy, egy csokrot festünk, képviseli a témát, azt részletesen kidolgozzuk, és a többi részt azt, azt csak éppen hát nagy vonalakba itt is tegyünk bele egy kis festéket, így zöldet. Itt már látszik, hogy kezd a, a virág kialakulni. Na most mivel itt nem, nem tudom rögtön bemutatni a második égetésre, hogyan kerül, a második égetéssel hogyan módosítjuk tovább a festést, a festményt. Nézzük meg, hogy ebben az esetben, tehát a virágot így szeretném kialakítani, ez lenne a közepe, akkor egy gyenge ecsetvonással, egy könnyed ecsetvonással arra felé irányítom ezeknek a szírmoknak a formáját, ahol a, a, hogy úgy mondjam, a virág súlypontja van. A virág súlypontja itt van. Nem kell nagyon a részletekhez ragaszkodni. Egy kicsikén ezzel az eltudom, amit Garcannak hívva, tulajdonképpen ceruzát helyettesít. Ezzel adhatunk, vagy elvehetünk a festékből. Így. Ha mód van rá, ugye, hogy többször égetést végezzük, tulajdonképpen ezen a ponton meg is lehet állni, 
De mivel itt szeretném most bemutatni, hogy hogyan mehet tovább a, a kialakítása ennek a kis kompozíciónak, tegyünk bele egy kis élénk szint sárgát, ezt lehet akár így is fölvinni. Újja. És látom, hogy itt a szirmoknak még egy kis mozgás, mivel a mód most az égetést megvárni. Itt egy kicsit megigazítjuk. Ez egy nagyon lágyvonalú úgynevezett teorósa lehetne. És tegyünk rá egy közepet is, hogy a világ helyzete így arra felé menne. Egy kicsit sötétel árnyaljuk. Itt még a virágon belül lehet kis mozgást kialakítani, és alakítjuk ki Na, itt ezen a részen a formáját ennek a az árnyalásnak, az árnyékoknak itt lehet alakítani. Igen, ez az előnye ennek a technikának, hogy az iget is pillanatáig a festék nem szárad, nem rögzített. Tehát alakíthatom, formázhatom, tetszés szerint. Persze nem célszerű túl sokat érinteni a már, már elhelyezett festéket, mert a a festék maga, ahogy keveredik más színekkel, egy idő után, ha túl, túl ha sokat dolgozunk rajta, akkor elveszti a, a, az élénkségét. Így kevert szín lesz. A tárgyat mindig fogjuk be a kezünkbe, aki jobb kezes, ellenkező esetben fordítva, és ezzel irányítjuk a pozícióját. Még ide egy kis levelet, mert itt nagyon üres. Ide teszünk egy a mélységnek a kicsit a mélység kialakítás, az árnyalást. Ide. Ide. És hát tegyünk még valami kis porzót is, ami lehet, lehet mondjuk élénk szín, bár ez inkább majdnem a fantázia színe, mintha érett pollen lenne. Majd még sötétet is teszek bele. Sötét színnek lehet nyugodtan zöldet, és élénk színnek pedig majd még sárgát teszünk. Még, és még egy kis sárgát hogy hadd legyen élénk fénye. Úgy, és ugye a bibéket is, természetesen a bibék a középpontja felé irányulnak. Van egy bizonyos hajlatuk, majdnem hogy úgy mondjam, ilyen kehely formában. Egy kicsit fényt adunk ezzel a gumiecsetten, aminek a neves garcon. És mondhatnám, hogy tulajdonképpen ezzel a fordokból már kialakítottam a virág formáját. Soha nem kell a perfekt formára törekedni. A természetben nem, ha megnézünk egy bokrot, azon a virágok nem kivassalva perfekt pozícióba fekszenek, hanem ahogy éppen a szél fújja, lehullik egy szirom, 